吵架了，小雪。爷爷，爷爷，来来来，爷爷，快点学，快点学啊！来来来来来，来。啊，这西服这么帅，这白大褂这么帅，这棉服也这么帅，呃，哪个杯子都这么帅。这喝多了吗？哎，姑姑，你先把它放在你房间吧。那怎么行啊？他万一吐了怎么办？吐不了，吐不了，多喝点开水，到你房间躺一会儿就好了。来，吐不了。哎，好好好好，来，进来吧，进来，小心点啊！小心，慢点。小心啊！别再吐了啊！没事，吐不了的啊！好。哎，快躺下吧，啊！院长夫人，爸，这是哦，呃，她是这位是那白雪的妈妈，院长夫人，她是我大女儿。你好，啊，你好，呃，我是方天心。天意的大姐，嗯，坐坐坐坐。你来也不打个招呼，你们怎么回事啊？那母女两个一前一后的。嗯，嗨，没事儿没事儿，那既然来了，就坐下来喝杯茶吧。我们家有还不错的局谱。不不不了，那个呃，小雪在哪儿？我来接她回家的，在我屋里，吐了我一床都是。什么？师母，您来接小雪。哎，那您稍等一下，我去叫小雪出来。麻烦你了。天意，天意，嗯，天意。小雪。嗯，天意。你妈妈来了。一块儿，小雪，我不回去。来，菊普。嗯，我们家小雪平常是滴酒不沾的，今天也不知道怎么了，这么晚来打扰。真是不好意思，没事没事没事，什么没事、啊？把我床上吐的都是的，这本来就没事、啊啊。对了，你放心，人喝多了胃不舒服，他吐出来就清爽，没关系没关系。啊，你们家小姑娘把自己的衣服吐的也都是的，你看是我洗干净了给你送过去呢，还是你自己？不麻烦了，我我拿回去行吗？谢谢你，我会处理。天意，白雪怎么样啊？嗯，天意，不回去。我看他这样也起不来了，今天晚上就住在这儿吧。嗯，不回去。姐，帮我一个忙。嗯。小心一点。慢点。小雪，你怎么了？
，别上班了，乖，乖乖，我帮你带你回家啊。等我们，哎呦我的天，小雪你这是怎么了？小雪啊，有、哎、这小姑娘喝了多少酒啊，连自己亲妈都不认识了。天意，可以麻烦你帮我送小雪上车吗？我不回去。院院院长夫人，小心。来，白雪的衣服，皮包。谢谢。呃，谢谢，我先走了。嗯嗯嗯，没有，今今今天有点那个七手八脚的，没好好招待。下回有空您来家吃饭啊。今天晚上真打扰了，那个小孩子不懂事，你请留步，我先走了。哎，慢走慢走。你慢走，房医生，这到底怎么回事啊？什么怎么回事？我们家小雪我最清楚，最多也就几杯红酒的量。你现在把她灌成这个样子，还带回你家，你摆明了就是要我们母女俩在你全家面前丢脸呢、啊。酒不是我让她喝的，我也没带她回家。哦，那就是说，我们家小雪自己喝醉，主动到你家还赖着不走，这话我能相信吗？等他醒来，您自己问他吧。房医生，你这什么态度啊？我话还没有说完呢。你不就是不想签婚前协议吗？你有必要让他喝成这个样子吗？师母，您是不是误会了？误会？我清楚的很，你就是仗着小雪喜欢你，你就利用她跟她说闲话，让她跟你站在一起来对抗我，好让你可以不签婚前协议就结婚。我已经说过了。如果在结婚之前就要算计好这些所有利益考量，这样的婚姻我宁可不要。哦，你是说我在算计了？我知道我们两家出身背景不一样，我也知道我高攀了，但我仍然希望我的婚姻是一段正常的、互相尊重的、可以共度余生的婚姻。所以那婚前协议我真的不能签，因为我有自尊。时候不早了，您早点休息，不送。想休息，差不多了，我先进去了。嗯，天意，不管你做什么决定，爸爸都支持你。爸爸只希望你能够幸福，没别的。可幸福的定义是什么呢？对啊，也对啊。幸福的定义是什么？生活是这么复杂。酒是我自己要喝的，好像也是我自己主动跑去他们家的。去都去了，什么叫做好像啊？嗯，我记得断断续续的，我好像还打了一辆出租车。哦哦，还跟天意他爸爸打招呼了。那你还记不记得你吐在人家家了呢？我吐了，那天意不会看到我吐了吧？反正是丢脸丢到黄浦江了。你知不知道妈妈昨天去接你有多丢人吗？啊、妈，妈，怎么办啊？天意，该不会以为我是个酒鬼吧？哎呀妈，都怪你，害我心情不好，喝了那么多酒。婚前协议有什么用啊？结了婚我的都是天意的，你怎么只长个子不长点脑子呢你？你对男人那么好要吃亏的，又不是没有别人追你。妈，我都跟你说过一千八百次了，就算追我的人从徐家汇排到陆家嘴，我
，我就是认定他了。你把这个拿去他家，我一个人去啊！我昨天在他家那么丢人，我怎么去啊？你是想看你爸爸在骂我吗？啊？不是，但是我真的好尴尬呀，妈！我我这不是更尴尬吗？天意，能不能不要再缠着我了？我们之间真的不能挽回了吗？现在说这些有意义吗？压抑他吗？我被你伤害了之后，我学会了一件事情：爱少一点，痛就少一点。那就是不爱，你还要结这个婚？如果没有其他事情的话，我先忙。你曾经说过，你会永远照顾我。你还记得吗？我记得，但是你从来没有给我实践承诺的机会。而且那已经过去了，重要吗？不重要。那我可不可以，请你帮我一个忙？我不想再跟你有任何的关系。你连听都不想听吗？是。你心里真的没有我们俩过去那段感情了吗？没，有。祝福你。结婚之后，就有自己家庭了。你在单亲家庭中成长，你也知道单亲孩子的辛苦。答应我，不管发生什么事，孩子是无辜的，一定要对孩子好。我听不懂你说什么，而且你的祝福很无聊。哎，哎呦，你看，这秦简设计的真精致啊！哎，比外面买的漂亮多了。哎，我自己设计的。那挺有才华的。不是那什么，你你你人没有不舒服吧？哦，昨天真是不好意思，我平时从来不喝酒的。是跟天意吵架了吗？没有，怎么会呢？我从小到大都没吵过架的。呃啊，时间不早了，我该做饭了，我去超市去买点酱油。你坐啊。嗯。伯父，您先休息，我要不然我先回去了。阿雪，等会儿，等会儿，等会儿，我有话想跟你说。白雪，这个啊，是天意他妈妈留下来的。好多年了，我就一直收着。那么你现在很快就会变成我们家的儿媳妇了，所以我觉得天意他妈也会希望我把这东西给你。虽然他也不值多少钱，你收下。好漂亮啊！谢谢伯父。对我的认可，我一定会好好珍惜的。那还有这个
你自己翻开看看。这些都是天意吗？他从出生到小学到高中毕业的照片，真的好可爱呀、啊！我也没什么东西好送你们的，就这个了。这是我一直珍藏着的，真的好可爱呀！天意这孩子，因为从小话少，所以给人一种很冷酷的感觉。其实不然呢，他是一个很贴心的孩子，他会好好待你的。我知道。因为天意他从小呢，妈妈走的早嘛，所以他就比较孤单过几年。也可能就养成了独立的性格，再加上我其实对他没操太多心，也许就因为这样，所以他现在就把很多事情都放在心里头，不说。可是你好，小雪，啊，你一看就给人一种喜庆的感觉啊，让人觉得心里头暖暖的。天意就需要碰到像你这样的人，所以你今天喜欢他呢，我很高兴，我也很放心。那等到你们将来结婚之后呢，希望你们能够互相的关怀，啊，互相的分享，互相扶持。就是你心情不好的时候，他就拉吧拉吧你；他心情不好的时候，你就拉吧拉吧他。就希望你们能幸福。爸，我知道了。哦，你刚才叫我什么？你以后不就是我爸了吗？这叫跟不叫差好多呀。这里是医院，我一定会多理解你，多支持你，更爱你。相信我，我一定会给你幸福的。我也是跟爸爸约定好了。爸爸，你的爸爸也是我的爸爸。你看，这是我妈妈的耳环。爸爸把他一直珍藏的耳环已经交给我了。我一定会好好保管的，而且要好好保管一辈子。天意，我爱你，我真的真的。